那你就看看他的样子，看你还笑不笑得出来。哈<笑><笑>谁呀、啊？你不是卢佐的女儿。米娜，我是来救你。米莎，求你救救我吧！我不想嫁给那个人，我已经有想好的了。你想好的一定很爱你，我送你和他私奔吧。大哥，这是干什么？滚开！卢佐的女儿生得奇丑无比，她根本不是卢佐的女儿。卢佐相貌端正，身材修长，女儿又怎会是丑八怪？传言都是不可信的。那为何卢佐从未对传言否认过？那便只有问他。其实是我不想嫁，所以才让我爹编了这个谣言。为什么？因为，因为，我从小体弱多病，熬不过这一两年了。大，这位美人来历可疑，我先带回去，好好审一审。走。大哥，放开！大哥是想让天下人都知道，你在我的新婚之夜带走第七吗？小点声！放开！你以为我在乎这些吗？你不在乎吗？今天就放你一马！看来这一场太子输了。为何假扮卢佐的女儿？因为想要你的命。这家伙。就凭你还不够格。就被你认出来了。谁派你来的？我不会告诉你的。杀了我便是。杀你？哪有那么便宜的事情？你想干什么？我想干什么就干什么。干什么？你在假扮新娘之前就该料到。会有一万种可能性。住手！这就受不了了。今天你不杀了我，他认我必定杀你。杀是我的。
但像你这般贞洁烈女的杀手，我倒是第一次见。说不说？谁派你来的？我不会告诉你的。亲手交给我的，我是盟主特使。现在知道我是谁了吧？那你还不快把我放开？你干嘛？夫人的陪嫁，还真是不少啊！还想骗我？令牌在此，我如何骗你？啊？你是说，卢佐的女儿并非丑八怪，还生得十分漂亮。何止是漂亮，甚至是有几分姿色。这其中一定有猫腻。哼！敢在本宫的眼皮底下耍花招，君莫这胆子是越来越大了。就是，五皇。要不我们？刚被别人戏耍了一番，还不嫌丢脸吗？母后，你滚回太子府！没有我的命令，你不许去招惹他。哼，是啊。去查查君莫的新娘。是。君莫，你不死，本宫心中就永远有一根刺。是他让你来杀我的，是又怎么样？李卫没骗我，还真有武林盟主。如果真是他，那你动手吧。他为何会有爹的玉佩？难道他和爹的死也有关？我劝你最好还给我。紧张什么？一块破玉佩而已，在我死之前，没人能从我的手里拿走它。盟主也不是非要杀你，只是想看看你有没有二心，有没有按照他的要求办事。我已经被他放逐到这山庄，永生不能离开，还要我怎么样？难道真要我死吗？你也不一定非得死，只是你刚才对我大不敬。可是要受罚的。那你为何一开始不说明身份？我是密使，哎，说出来我还密吗？我。你到底想怎么样？我要你一只手，这只。死的可能就是我，砍呀！我怎么会那么冒昧呢？我谅你也不敢。看什么看？一巴掌还不够啊！找死！大夫，大夫，大夫，我喘不上气。太子殿下
殿下，当心气坏了身子。抬起头，一个阉人。配和我求情？哎！啊！看在他的面子上，饶你一命。现在立刻给我滚出去！任务还未完成，我不能走。还想干什么？我刚来就被你拆穿了，现在回去我怎么跟盟主汇报啊？他非杀了我不可，关我何事啊？不过这么说来，现在是你有求于我呢？你威胁我？算了，算我求你，你让我在这儿多待几天，我回去会跟盟主说你的好话的。不需要，在这个世界上。他是唯一有资格让你我死的人。这家伙怎么这么迂腐？可别浪费了这桌好酒好菜。等等，掳走了女儿呢？你放心，你娘子现在跟那个情郎已经私奔了。接下来几天我还是你娘子，你可别露馅了。他的言行举止好古怪，不像父皇身边的人。可为什么他要拿着父皇随身携带的令牌？要不要一起吃？留下可以，约法三章。什么约法三章？第一，你要像个女人，没有女人像你这般吃香。我哪里不像女人了？第二。不许随意出门，更不要让人看到。那跟坐牢有什么区别？第三，第三是什么呀？以后每天晚上，你都要跟我睡一间房。你想干什么？刚刚自己说的，你现在的身份是我的娘子。行、啊，反正我睡觉可以睁只眼闭只眼。睡觉。可我不把你当女人，你好歹给我个枕头吧。娘娘，调查清楚了，是个假新娘，属下还发现了这个。